Bene, oggi ci interessiamo a Lacan e Fibonacci e soprattutto cercheremo di dare una spiegazione a perché Lacan si è tanto interessato alla successione, cosiddetta la successione di Fibonacci. Per cominciare, diciamo come si costruisce semplicemente una, una successione di Fibonacci, ebbene eh, cominciamo con i primi due termini che mettiamo 0, 1 e eh, da 0, 1 mettiamo, facciamo la somma sempre di il secondo numero con il precedente, dunque 1 più 0 fa 1 e si continua così, 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, 3 più 2 fa 5, 5 più 3 8, 8 più 5 13 e eh, così di seguito fino all'infinito, si può continuare così fino all'infinito. Adesso ecco perché Lacan si è tanto interessato a questa, eh, questa successione di Fibonacci. Ebbene, eh, guardiamo questi due primi termini, 0 e 1. Eh, beh, 0 mettiamo, inizia, inizialmente mettiamo un S, eh, cioè un, un, un soggetto. Eh, un soggetto per essere tale bisogna che sia in qualche modo nominato, che sia rappresentato da, da, da un tratto, da un significante. E il primo eh, tratto, quello che significa, è il nome proprio. Eh? E dunque eh, il nome rappresenta un, un, un soggetto, ma si capisce bene che un significante non basta assolutamente, bisogna che ci siano altri, eh, semplicemente per esempio già il papà e la mamma sono due significanti che sono lì presenti e poi tutta una serie di altri significanti si vanno a succedere e allora a quel punto lì eh, il, il primo, cioè il significante eh, che rappresenta un soggetto, lo rappresenta per un altro. Ma eh, ecco, cosa sono gli inconvenienti di, questo, di questa successione dell'essere del linguaggio? Eh, del, beh, che eh, primo, la prima, la prima, eh, il primo inconveniente è che eh, ogni qualvolta dunque, che il, il soggetto si sente rappresentare, si, 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 dunque, per esempio dice sono eh, Marco, eh, è, rappresentante, è rappresentato da questo, da questo nome, da questo significante, ebbene ha una specie di illusione di poter ottenere, di aver ottenuto una certa unità, di essere uno. Beh, subito dopo eh, si accorge che non è uno, perché c'è un altro significante che sta a rappresentarlo. Per cui si ha quell'aforismo celebre di Lacan, che dice un significante rappresenta un soggetto per un altro significante, qui un significante rappresenta un soggetto per un altro, e così di seguito, così di seguito seguendo poi la, la successione di Fibonacci. E cosa succede a quel punto lì? Che il soggetto non ottiene mai l'unità e per cui è sempre diviso e mettiamo qui una sbarra sulla S, cioè un soggetto diviso da questa successione poi di tratti i significanti vanno a rappresentarlo. La, eh, il secondo inconveniente è che eh, questa, questa, quando c'è cioè questa illusione eh, momentanea di ottenere una una certa unità, eh, c'è un piacere atteso, ma questo piacere atteso poi non è, non è, non è, eh, non è raggiunto, per cui c'è una perdita, una perdita che eh, Lacan chiama eh, con la lettera oggetto A, che è il più del godere, che è l'oggetto che poi ci causa il desiderio, nel senso che ogni volta poi si vuole ottenere eh, quello che non si è riuscito a ottenere e così di seguito. Allora, questi sono i due inconvenienti. Il primo appare bene in questa successione di Fibonacci, invece il secondo, l'oggetto A, non lo si vede. Ed ecco che c'è adesso per magia, lo facciamo, lo facciamo apparire questo, questo oggetto. Se facciamo una divisione ogni volta del numero, cominciamo con 1, eh, il numero 1 mettiamo qui e lo dividiamo per 2 otteniamo 0,5 se continuiamo sempre così 2 diviso 3 3 diviso 5 5 diviso 8 8 diviso, diviso 13 e così di seguito finché si arriva a un numero molto elevato ebbene eh, questo numero che inizialmente è 0,5 tenderà verso il numero 0,618 ebbene questo numero che cos'è? è il numero e beh, corrisponde alla lettera A del eh, numero d'oro, il famoso numero d'oro, il famoso numero d'oro è 1,618 che è uguale 1 più A e dove eh, A cor corrisponde a 0,618, dunque 1 più 0,618 ed ecco apparire eh, quell'oggetto eh, A, l'oggetto eh, causa desiderio, per cui la eh, successione di Fibonacci fa... Eh, 
mette in evidenza queste due dimensioni dell'essere umano, la dimensione significante eh, che è, è sottomessa a questa legge della ripetizione e in questa legge della ripetizione fa eh, sorgere questo oggetto che è esterno alla, su, alla successione di Fibonacci che è l'oggetto piccolo a, ovvero il 0,618 parlando in termini matematici. Ed ecco, alla prossima video, arrivederci.